spell fun. F A M. Yep, you heard it, Bieros. It's capital F A M. Short for family. Ibaksi ang fun ng bakasyon kung sama-sama ang Fam Bam o buong pamilya. Ang destination na Solid's Adventure. At pati na rin sa activities. Sabi ko na nga, bay. It may not be a happy thing, don't be the Super sarap din dapat ang pagkain. At syempre, kailangan sulit din sa budget. Kito for Tito. Alam niyo na ba kung saan tayo ngayong gabi, Bieros? Sa Fantastic Subic. Mayigit dalawang oras na land travel lang mula sa Maynila. Diretso lang sa NLEX at sa kalalabas ng SETEX, mararating na ang Subic Bay. Kung wala namang wheels ang pamilya, may mga bus naman sa Cubao na dumidiretso sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Maganda lang ng humigit kumulang na 550 pesos kada biyero. Kahit moderno at malapad ang mga kali dito, mahigpit ang pagpapatupad nila ng batas sa loob ng kanilang teritoryo. Um, natututunan nilang respetuhin yung ating mga rules sa trapiko, pagdating din also sa littering, and uh, malinis po dito at tahimik yung um, traveling. So ano lang sila, they also observe the speed limits and all. Ang disiplina ng mga taga rito, ang nagluluklok sa subik bilang isa sa pinakatahimik at safest destinations for families. At pag sinabi mong safe, kakambal yan ng ng mga mami at daddy na naghahanap ng perfect destination for the whole family. We were declared number seven in the family-friendly destinations in the Philippines. You can bring your whole family because there's something to do while you're doing your own stuff also. We have theme parks that are good for the children and the adults. At the same time, we also have night entertainment. For the mommies, we have duty-free shopping and, you know, the regular shopping for some mall. So there is always something for every member of the family. Wala rin problema sa activities dahil nga nasa Bay Area to ng Olongga po. Pwede mag-swimming sa mga resort, mag-kayak, mag-jet ski. At syempre, the perfect activity for those on a tight budget, sightseeing. Kung may sobrang budget, why not see the creatures of the sea? Kilalang kilala ang theme park nito para sa mga may gusto ng up-close and personal encounter with ocean creatures. Sa halagang 700 pesos, pwede ka nang makapasok at makapanood ng mga show tulad ng live dolphin show. Kung nabiti ng mga kiddie biyero o yung young at heart na biyero sa dolphin show, siguradong magugustuhan nila ang dolphin encounter. Unang bahagi ng encounter ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa dolphins. Wait, well, Haley here is a female bottlenose dolphin and she's about 16 years old. She weighs about 275 kilograms. She always eats 13 kilograms of fish every day. At getting to know you stage with Haley. Wow. How was it? She's smooth? Very smooth. So I want you to feel her breath. <laughs> so that is how they breathe. Right. And this is how they breathe. <laughs> <laughs> Belly rub, anyone? <laughs> eh, yung gusto ko pang lambingin si Haley. At dahil close na kami ni Haley, the dolphin,
Saging gigilin Beach encounter, but I guess swimming with the dolphins. Uh, kailangan at least eight years old yung bata. If younger than that, pwede sila sa beach encounter, which I think tung tuwa na talaga sila. So, practically iniisip sana dala ko yung two year old kid ko sigurado may enjoy niya. Yung nga lang, hindi siya baby shark. Kung bitin pa kayo sa dolphin experience, pwede rin masubukan ang interaction with sea lion. Tinawag na dogs of the sea ang mga sea lion dahil sa pareho nitong mga katangian sa mga aso. Pareho silang madaling turuan. And so friendly! May kamahalan lang ang makasalamuha ang mga friendly creatures na to. 3,000 pesos ang halaga para makalapit sa sea lion at 3,700 pesos para sa dolphins. Pero kung ako ang tatanungin, sobrang sulit! Lalo na kung may mga kasama kayong Kiddy Bihero. Even if we do this every single week, parang it's still, you know, uh, a great enjoyment. It's a great experience kasi lalo na, I mean, this is not, you know, very normal to interact with animals like this. I mean, wala naman ito sa Metro Manila. Diba? Hindi ka naman pwede pumunta sa mall tapos mag-interact sa kanila. So, pag wala na kayo dito sa Subi or dito sa North, definitely pass by. Uh, open adventure. Uh, have a great uh, interactive experience with sea lion, the dolphins, at yung mga ibang animals. Para naman sa walang budget sa ocean theme parks, 100% libre ang maglakad sa mga dalampasiga ng Subic. Perfect for posting! Siyempre, perfect na pampagutom. Definitely a place to stay kapag uh, if you want to maximize, you know, uh, your uh, trip here in Subic, if it's going to be like a whole weekend, this might be a really good place to stay. Not only that, situated in front of the beach. So kahit anong i-order mo yata, lahat sasarap. But anyway, uh, lahat ng in-order natin ngayon, most of it, are, well, 50% seafood. You've got your fresh salmon, you've got your lobster, meron kang shrimp, meron kang squid. Weekly, hindi crowded. Kaita? Rise and shine! Fantastic Subic! Ang kagandahan sa SBMA, halos magkakatabi na lahat ng mga lugar para sa activities para sa bawat membro ng pamilya. Pagdating na pamilya niya sa loob ng Subic, pipili na lang kayo ng gusto niyong gawing activity. Sulit po yung pagpunta nyo dahil dito po lahat na po uh, nandito. Gaya po ng beach, meron din pong theme park gaya namin. My adventure. Being able to offer so many things to those who go to Subic is a reason why we are fantastic. Perfect sa kids and kids at heart ang pool theme parks gaya na lang ng park nito. One to sawa ang pagtatampisaw sa iba't ibang pool dito. Para naman sa malalakas ang loob, pwede niyo subukan ang longest slide in all of Subic. 
the three-story giant slide. Swerte ko lang na mag-isa lang ako ngayon dahil weekday. Kaya kung nagpa-plano kayong pumunta dito, make sure maaga para walang pila at masulit nyo ang mga slides. Isa pa, game! Ang okay pa rito, PWD friendly ang pools. May diaper changing stations din para sa mga mommies with babies. At para sa D-type ang magtampisaw at magswimming. Don't panic, it's still fantastic. May mga theme park din sa loob ng subic kung saan hindi ka naman mababasa. More on picture taking po sa indoor than sa outdoor po activity naman po. Tulad po ng grass slide, garden maze, lahat po pwede po. Bata, matanda, mag enjoy po. Benta kasi ang mga 3D painted areas nila na perfect pang IG. Ayun, ang aking boys oh. oh enjoy na enjoy. Very relaxing yung place, tapos ayun, sobrang peaceful dito, kaya okay naman. Tapos, yung beach natin dito sobrang maganda, kaya nakaka-relax talaga. Okay pang bakasyon, pang makakaya. Kasi yung iba, masyadong crowded dito, medyo lalilay. Uh, fresco, saka tahimik. Yes, tapos ano, um, maluwag yung mga daan, tapos uh, yung fresh air. Eco-friendly siya. Ha, going here, marami ka lang mga monkey. Ang mga makakasalubong na unggoy sa daan ay isang tanda na maayos at balanse pa ang ecosystem dito sa loob ng subik. Nabubuhay ng malaya at maayos ang mga hayop dito. Gaya na lang ng mga horses sa El Caballo Ranch. Anong ginagawa mo dito? <laughs> Wapa silang! Gusto mo ba itong hawa ko? Bakit meron ka niyan? Kailangan ko niyan! Wala ka! Wala Ibigay mo na sa akin! Meron akong gala! Ito! Kapanaman! Gusto mo nito? Yan! Yan! Mabait ka! Mabait ka tayo! Wala ka ba naman! I love you! Na! Pangyaro! 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 ka na! Abate mo! Pero ang dalawang yan, yan na po ang version ng kawawang cowboy. Hehehe, <laughs> biro lang. Yan ang Lost Cowboys ng Biay ni Drew. Kung mabagot kayo sa pag-iikot sa rancho, maaari ring dalhin ang mga kabayo sa trails malapit sa kanilang falls. At doon magtampisaw! From bonding with living animals to bonding with stuffed animals naman, yan ang side trip natin dito sa Clark, Pampanga. Hi, good afternoon. We're here to uh, feature uh, your company. <laughs> oh, hi. Hello. Hello, thank you for that. Uh, you're the... Uh, salamat sa pagpunta dito sa akin sa Croatia. Uy, oh. Nagtatagalog ka? Ah, Mag-enjoy kayo dito sa pag-picture sa amin. Ah, magandang hapon. Uh, meron ba kaming pwedeng makausap dito para lang matur kami dito sa napakagandang company nyo? Nandiyan si Sir Vince. Mm, Sir Vince. Oh, sige. Si Sir Vince na lang. Uh, pwede bang tawagin natin si Sir Vince? Well, hello there. Oh, good. Hello. Hi, good How to meet you? you. Good to meet you. Oh, there you go. Wow, this is. I, this I think is... he's very efficient. He's very articulate. He's no overtime pay. It's no very good. Pay. It's very good. Very good. Man, he doesn't sleep on the job. Doesn't hibernate. No. Doesn't hibernate. No. Not often. <laughs> anyway. There's more testing involved in animals and plush toys than there is in baby food. How so? You have to make sure that there's no toxic chemicals in here, right, no wires. Right, right. China's famous for lead paint. Right. Our eyes have to be lead free. Ang maganda pa, ang pinapalaman sa loob ng stuffed animals na to, gawa sa recyclable materials. What is this material? Um, it looks like something that you stuff inside a stuffed toy. It's made out of plastic bottles, recycled plastic wow. bottles. So we're 85% recycled materials.
So welcome to the world of Hansa. Everything handmade here in this factory. May may get 7,000 plus na realistic stuffed animals dito sa kanilang showroom. At ang bawat isa dyan, 100% handmade by Pinoy's. And get this, Bijeros, ang mga nakikita niyong stuffed animal na yan, export quality at binibenta sa ibang bansa. Everything we is done downstairs in our factory. Mm -hmm. You've got from some of the movies, I won't say the names. <laughs> You won't men mention Jacob. <laughs> right. You know. No, I mean, it's it's funny because from small, realistic... How do you... Lifelike animals? Lifelike animals to, like, really huge. Well, we start with the animal at its original life size. Right. And then we scale them so they're anatomically correct. Okay. So that way the kids are really learning. That's why our customers, our biggest customers, zoos, museums, curators... Okay. That, that's who is our primary customer. Okay, okay, okay. Then, of course, the big, the big crazy stuff is the malls. Right. Um, they, they love all over the world. They have uh, malls. It draws people in. Mm. If you have a store that's got a whole bunch of moving animals or talking or singing animals, where's the kid going to want to go? Right. And the kids decide where the parents are. Uh, of course. You of, know. Course. <laughs> of course. Of course. From unicorns to dinosaurs. Again, all designed by the paleontologist. So, all so hand, cool. all done by hand, all painted. That's awesome. People love, one of our best sellers is this reindeer. This was, we used actually one of our arcs before in a Philippine project for blind kids. Mm. Uh, because the blind kids, how are they gonna know what an animal looks like? So we had a bunch of the animals out and they could come up and touch them and feel them and stuff. That is and amazing. That. You know, our tours that we do here are generally for schools. At hindi lang basta for learning ang mga real-life toys nila, maaari din itong gawing a furniture. He's, uh. a, he's our racing jockey. Our animals are made for, as stools. Chairs, furniture. That's so, why it's, it's, you it's know. just pretty stiff and it's... Wow, it's stable. <laughs> Di pwedeng basta lang pumunta sa loob ng kanilang showroom, Bieros. Siguraduhin tumawag muna para mabook ang isa sa mga tour nila. You know, is the reason we're in the Philippines are Filipinos are the most artistic people in the world. Right, right. By a long shot. So you, go, you go to the mall, you see the music, they start dancing. They can't help. It's just, they're right, entertainers right, right. and stuff. Kaya ay pinakilala sa akin ni Vince ang isa sa kanilang designer. Siyempre, Pinoy. Pinadala ko ng gusto sa lumasa para... Nakatanggap ng iba't ibang parangal si Kuya Henny mula sa ibang bansa. At isa siya sa mga unang empleyado ng Hansa. Mula sa mga adorable stuffed toys, dayuhin natin ang lugar na kilala para sa mga nakakatakot na hayop. Why not try to have a Jurassic experience sa Dino Island dito rin sa Clark? Medyo late na nang dumating kami sa theme park. Kaya naging mas eerie ang dino experience, Pieros. Magkasing gumalaw. Now, apparently, ano yan eh, may ano siyang uh, movement na sensor. Nade-detect niya kapag may movement, doon siya gagalaw. Or sinasabi lang niya na, Gabi na, wala na kayong makita. Bakit pa kayo nandito? Pero ang pinaka-highlight ng theme park na to, ang dino feeding! Yup, even robo-dinosaurs need to eat! Ito na. Ay, may pigit ka ba? Sarap ka lang. Ay, hindi bagay sa pink lipstick. Ang 
Ang sunod nating adventure, paborito na about isang miyembro ng pamilya. Ano pa ba? E di food adventure! Huwag nga akong paligoy-ligoy pa. The restaurant is called Crab and Belly. Unlimited crabs and shrimp. Now, sa halagang 1,499 pesos, ito ang sasalubong sa'yo. Eat all you can. You want to share, you can actually choose the seafood platter, which is actually priced just nearly 2,000 pesos. Kasama na dyan ay crabs, shrimps, you've got your squid, mussels, and you've got your rice. Now, ay na sinabi natin crab and belly, nag-offer din sila ng mga Filipino cuisine dishes, katulad ng pork belly, meron tayong nilaga, and so on and so forth. But, nandito tayo para sa unlimited crabs and shrimps. Which I've never tried before, by the way. Now, sa mga matatalino, huwag kayong kakain ng kanin kapag if you choose the crab and shrimp unlimited option. Alright, so... Sige, warm up tayo, warm up. Warm up. Um, sumisikat na ngayon yung uh, mga restaurants na unlimited, unlimited pork. Di ba? Yung mga Korean restaurants. Unlimited pork! Ah, pili-pili yan! Uh, but for crabs, parang it's, it's not very common. Pati ako gusto ko talaga yun. Eh. Gusto ko maghimay ng crab. Alam mo yun? Lola ko gusto kong magputok ng uh, bubbles na plastic. Kasama sa box, ako gusto kong maghimay ng crab. The crab is so good! Oh, ito kayang belly. Alam niyo naman na ko palagi, Happy Tummy, Happy Biyero! At sa pagkakatong ito, Happy Family na rin! Noon, isang striktong naval base ang subik na sarado sa publiko. Ngayon, umaapaw ito sa kasiyahan para sa buong pamilya dahil sa dami ng activities dito sa loob. Subic caters for the whole family. Talagang mula kahit may bata, matanda, lola, kayang-kaya talagang ibigay yung saya dito sa Subic. Mas malapit siya compared sa mga ibang beach resort. And then, hindi din siya crowded na marami kang kaagaw sa shoreline. Pero bukod sa fun activities, nakatuto ang makita rito kung gaano kalinis ang lugar. Dito po sa Subic, wala na pong use of plastic also. Um, tied up kasi with ecology yung programs ng tourism kasi for there to be sustainable tourism, kailangan yung mga practices natin when it comes to the environment is observed. Nakausap ko ang isang miyembro ng ecology team ng Subic. Talagang mahigpit daw nilang pinatutupad ang waste segregation at no littering campaigns. So currently po, nagla-launch kami ngayon ng War on Waste mm -hmm. na campaign. Meron tayo dyan um, no littering policy, mm -hmm. meron tayong ano, um, refuse single use na campaign, tapos straw sacks na campaign. Sa lahat na pupunta po ng Subic Bay, <laughs> kahit maliit na upos na sigarilyo lang po yan, or maliit na um, food wrapper, 1-5 po yan. Check namin, ano nga ba yung dapat talaga nating pagtuunan ng pansin? Which plastic? Right. At mga number one po sa atin ay si straws. So that's why, parang just recently, hindi naman recently na, but mm. started probably a year or two, no? Mm. Steel straws na ngayon, parang nagiging mas yeah. conscious mas na ngayon. Yeah. 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 Which is a good thing. Kapag na, 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 na huli ka. ka with a cigarette, but how much do you have to pay? 
For individuals, that's 1,500. 1,500. Yeah. Dati meron tayong warning ngayon diretso yan. 1,500 may ticket. Titikit ako agad. Wala ka 1,500. Ano na yan? Um, uh, community service tayo for us. Community hours. service. Which might be more effective, no? Than I just think, paying, yeah. no? Sa Subic, most cars nagpa-follow, nag-adhere mm -hmm. doon sa local rules. Mm -hmm. Bakit sa iba, hindi? <laughs> Tapos wala traffic. Yeah. Very simple. We are implementing the rules. Right. Tapos, pagkamali ka dyan, kitang-kita ka sa ating mga cameras dyan. Right. Ilang so, mga cameras? All over? 96 tayo sa... 96. All over. Pati yung bay na yan, kitang-kita yan. Kitang-kita yan. Hmm. Pakibanggit nga lang sa akin kung saan yung cameras para at least alam ko kung saan ako hindi mangungulangot, saan ako mga... <laughs> Sobrang strict ng policies natin dito. Hmm. Siyempre, stricto sila before. Right. Nag-create siya ng culture ng discipline. At kung hindi man sa mga bisita, kundi sa mga tao nandito. Tama. So, kung kunwari, si officer ay nag-aantay lang pala ng huhuliin niya. May ibang makakita sa'yo. Yeah, but, but generally naman, SBME, for me, it's, yeah, like what I said, well-controlled environment. Yes. That's, that's, what, that's actually a good thing. Mm -mm. Uh, people are more disciplined because people are afraid to, mm -mm. you know. Kasi talaga nang huhuli sila. Nanghuli sila, which is a good yeah. thing, di ba? Which is a good thing. But it makes the, the place a better place, di ba? I guess so, yeah. ECS 123 rin ang paghahanap ng matitirhan sa loob ng subik. Magkakatabi ang mga hotel and in sa compound. Pero para sa akin na gusto masulit ang dagat dito, gusto kong tumira along the beach. Kasi ito yung isa sa mga gusto ko kung bakit malapit sa puso sa akin ang subik. It's just two hours away, tapos meron ka ng beach. Meron ka ng view na katulad nito. At yung resort mo, <laughs> very convenient dahil nga nandyan lang yung beach. Welcome to my room. Actually, specifically, to the balcony of my room. Parang hindi balcony, di ba? Laki-laki. Living room. Kitchen. Dining area. Bags. Uh, pasok sa kwarto. See, I think the room naman is actually good for two. Kasi you have a king-size bed. Yeah, lots of windows. Uh, para at least, you know, you can maximize the, the view outside. Super nice, comfy beds. Slept like a baby. Kapag nalalim niya kayo sa aircon, turn it off, use the ceiling fan. Ako, that's such a big bonus sa mga hotel rooms dahil kuminsan gusto ko lang ng electric fan. Kuminsan yung tunog, yung ramdam ng konting hangin, yun yung papatulog sa akin. Bathroom, free toiletries, shower, the king's throne, and... May bathtub pa sa kanan. Pagpatak ng gabi naman, di problema ang gimmick. May mga kid-friendly resto bar sa Subic. Kagaya lang ng Sam's Pizza. Sam's Pizza started when my father had a friend from the um, from the Navy. So when Subic Bay Freeport Zone was still a naval base, my father had a friend from there, an Italian-American friend, and he taught my father uh, pizza sauce. So it's now the secret pizza sauce of Sam's Pizza. They always love to come here because uh, they want to celebrate all their occasions, especially birthdays. At ang mga taga-gapo at mga nakatira malapit sa Subic, dito nagdaraos ng mga selebrasyon kasi naghahanda sila ng pagkain para sa buong pamilya. Meron ding inumin para kay daddy, mommy, at mga bata. Sam's Pizza caters to all um, ages. Um, we always have like pizza making activities for kids. Um, celebrations are done. Uh, the price range is from 95 pesos up to 635. So from our pizza po is 250 pesos to 635 pesos po. Hindi nyo hilig ang pizza. Mas bet nyo ang mga inihaw na ulam. Aba, wag na mag-alala. Covered ka ng Zugba. Kahit isang grupo pa kayo ng 20 or more, kayang-kaya with their brutal fight meal. Fight! Kung sa big group siguro, um, sulit siya dito kasi yung price niya is ano, uh, mas mababa compared sa ibang resto. Here sa Sugba Grill, 
Sabihin natin meron ka ng 200-300 pesos, then solve ka na. Makakain ka na ng shrimp, prawns, mga seafoods, and specialty barbecues. For groups, we offer bilao, and we also offer um, boodle fight. So, kayang-kaya natin until un, un, until 50 packs na budal. Dito sa Zugba Grill, we offer um, pang, uh, pang grupo, pang family, pang barkada because this is actually the perfect place for everyone who loves seafood. Pero para sa akin, isa lang ang palagi kong binabalik-balikan dito. So, para at pagpupunta kami sa Meat Plus, lalo na sa parking area, ang worry namin, puno na naman ba? Iyon yung parating dilemma namin kapag bumibisita kami sa Subic. Each and every time pupunta kami sa Subic, imposible hindi kami dadaan sa Meat Plus. Dadaan kami ng lunch, puno, dadaan kami ng 2 o'clock, medyo puno pa rin. Siyempre, kapag dinner, medyo puno. And it's a weekday. Kahit pa paano, puno pa rin. But okay lang yan, dahil it's worth the wait. Tingnan muna natin, parang wala naman yata ang pila. Anyway, pasok tayo. Hello, hello. Hi. Hi. Yes, wala pila. So, ang stilo dito, you line up, but you can actually choose the type of steak you want. Um, kung ilang grams. Um, usually naman kasi ako, I order rib eye. Uh, that's pretty much the parang pinaka sikat na at bestseller na in-order na steak dito. But anyway, mamaya, nipipila tayo. Ang haba ng pila eh. And, uh, para I'm just really savoring this moment na wala masyadong pila na. But anyway, if you look to the left side, there is a freezer. Pwede ka mag-take home ng steak, which we usually do as well. Anyway, pila tayo. Yan. Uh, okay, hindi naman ako meat connoisseur, steak connoisseur, pero alam ko na kapag maraming marbling, yun yung hinahanap natin. Ma'am, patulong naman po. Ano po yung... Pinaka... Best seller natin. Yung, yung, yung magandang marbling ng ribeye. Eh, eto sir. Dipili at kinasir. Yan! Yan, yan. Iniisip kasi naman... Kalat yung patch. Kalat, kalat. Siya yung pinakamanap. Right! Okay. Um, so, um, it's uh, 0.345 kilos. 712 pesos. So, nakapili ka na ng steak. Sila na magluluto. You just order mga side dishes. Bali, may kasama na siya. May kasama plain na. Rice plain rice and veggies. Okay. Sa halagang? Sa halagang, ito siya, sir. Yun na yun. Kayo rin po kasi yung pipi. Eh, ah. Kung ano yung grams na gusto niya. So, kunyari, 712 pesos, itong steak na to, kasama yes, na dun yung rice kanin. Rice and veggies. Kaya lang, sir, meron tayong cooking fee. Ah, may cooking fee. 135. Ah, okay. Alright. Sige. Isa po na ito. Well, a uh, medium. Uh, pwede bang i-replace ko gulay nila lang wala nang kanin? Wala nang kanin. Pwede siya sa mashed potato and fries. Kaya lang may additional. Hindi, sa gulay lang ako. All veggies. Oh, all veggies lang. Pwede yan. So, you have one rib eye po na medium. Then, 847. Okay. Institusyon na sa Subic ang kainan na ito. 25 years of serving good quality steaks. Kaya nung katagal na po kayo ang kain sa mga pala. Mga 10 years, 10 years? Since 1995. <laughs> o kabubukas pa lang dito nun. Diyan pa lang yan, no? Consistency ng pagkain dito, yung quality mo. Tsaka yung portioning, yun pa rin. Kagaya pa rin ang dati. Tapos, masarap. Masarap yung gravy. Pang group, pang family, from individual, pasok lahat. Kasi pasok din sa budget, eh. mas masarap pa. I think the food here is really unique here. Like, um, it's like, yung food nila dito, hindi mo makukumpere in other kind of stores. <laughs> Ribeye, medium, yun lang. Yun na yun. Simple lang. Mangkanin, veggies, yun yung usually in order ko dito sa Meat Plus. Uh, alam mo, for I think for like 10 years na nagtatriathlon kami, imposibleng hindi kami mag-race dito sa Subic. Beautiful place to race in. At imposibleng uuwi kami, tapos hindi kami dadaan dito. Imposible yan. Usually after every race, dadaan kami dito, order kami ng steak. Okay, fine. Tatlong kanin plus steak. Order kami ng beer. It's such a great recovery meal. 
and it's been here for like what 25 years it's just like a staple meat plus is such a staple here in Subic if you want like affordable steaks I mean this is like what 700 plus plus cooking which is 900 hey this is probably priced at a one one six to one eight kapag pupunta ka sa mga ibang restaurants right I'm just saying I'm just saying parang pupunta ka sa isang barbero every month upo ka alam yung gupit mo parang yun pagpunta mo dito alam mo na makukuha mo yung gusto mo pagdating sa steak. Hmm. Tito for Tito. Para sa huling hura ng ating fantastic family getaway sa Subic, lalabas lang tayo ng Subic for one last exciting activity. Tinatago ko lang talaga excitement ko. Nandito tayo ngayon sa Subic para sa Inflatable Island, which is the first ever inflatable playground in Southeast Asia. Ano? Rock na natin to? Game! Salagang 600 pesos for 2 hours, masusulit mo na ang buong inflatable playground. Pero para sa gusto ng only paglalaro, maganda ng 899 pesos. Medyo na pasubo ata ako dito ah. May human katabot pa ah. Teka, teka, teka! Kinipig na naman yung host nyo. Ano parati sila? May unicorn inflatables din para sa tweet times or feeling tweet times. At para sa mga di naman keri na magpapatalbog-talbog sa inflatables na ito, why not just chill out sa mga IG-worthy umbrellas by the beach? Perfect with cold drinks and some snacks. Nung akala ko eh, pang bata to. Apparently, pang isip bata lang pala. Itong inflatable playground na to definitely gives you so much fun, enjoyment, and your workout of the day. Yun nga lang, parang boring kapag ikaw lang mag-isa. Mas magandang kasama yung buong tropa. Lada! Let's go! Ulit isipin na sa dalawang oras lang na biyahe mula sa Maynila, may kakaiba na pwedeng makita. Delicious food, fun activities, and relaxing surrounding. These are just some of the reasons why Subic is a perfectly fantastic destination for the family.